La quinta dimensión es una nueva. Tierra, un cielo terrenal, la realización de tu ser, donde creas tu realidad fácilmente y sin esfuerzo, como lo imaginaste, no surge de la separación, carencia o limitación. Entiendes que la conciencia convoca a la energía a formarse. Superas la ley de atracción y trasciendes hacia la auténtica creación. Lo que deseas y necesitas se manifiesta incluso antes de que seas consciente de esa necesidad. Encantado de recibir de nuevo en el programa a la campeona Sara Landon. ¿Cómo estás, Sara? Hola, Alex. Me siento muy contenta de estar de vuelta en el programa y estoy emocionada por el increíble éxito que estás teniendo con Next Level Soul. Es simplemente genial. Me alegro mucho por ti. Oh, lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por esas amables palabras. Y como te dije antes, fue tu entrevista. Ese fue el primer dominó que cayó. Eso de alguna manera inició la trayectoria ascendente hacia donde va el programa. Así que nunca lo olvidaré. Ya fuera casualidad o destino, fue algo por lo que tanto tú como yo fuimos tomados completamente por sorpresa. Realmente creo que fue orquestado divinamente. Así que estoy emocionado por el continuo éxito que vas a tener. Pero me encanta eso. Nuestro primer video juntos fue realmente el catalizador para que tu comunidad creciera y este mensaje se difundiera por el mundo y todas las cosas increíbles que haces. Así que gracias. Soy de esas personas a las que personalmente les encanta YouTube y suelo poner algo, pero ahora mi opción predilecta es Next Level Soul. Estoy muy agradecido. Realmente lo aprecio mucho. Eres mi guía, Alex. Aprecio mucho eso. Bueno, estamos aquí para hablar sobre tu nuevo libro, El Sueño, El Viaje, La Eternidad y Dios. Muy sencillo, nada complejo. Temas de conversación, muy sencillo. Sin complicaciones, simple. Quiero decir, está, está. Usted co escribí a tu coautor, Mike Dooley, quien esperamos esté pronto en el programa. Ya está programado. Así que confío en su participación en el show. Gracias por organizarlo. Ansío hablar con él. Antes de comenzar, en este episodio vamos a hablar sobre la manifestación, la creación de tu propia realidad, cosas del estilo de la ley de la atracción, porque a nuestra audiencia realmente le encanta ese tema y es algo que les interesa mucho. Pero antes de entrar en materia, tú y yo tuvimos una pequeña conversación antes de iniciar este episodio. Un pequeño preámbulo, un pequeño preámbulo. Quiero que la gente escuche tus palabras porque son simplemente hermosas. Siempre bromeo al hablar con canales que... ¿Qué haces cuando entras en una habitación? Entonces, no simplemente entras y dices, oye, soy un canal, porque eso vacía la habitación, ¿no? Y cada vez que lo digo, al parecer tú... Quiero que me digas, y entiendo tu punto de vista sobre eso, y vamos a hablar de ello un momento. Pero lo digo porque sí se está volviendo más convencional. No hay duda. La canalización, incluso en el corto periodo de tiempo que llevo haciendo el programa, los números no mienten. Las canalizaciones y episodios de canalización y cosas por el estilo realmente han comenzado a explotar. Así que hay mucha gente interesada en ello, ya sea de manera reservada o abiertamente interesada en este tema. Pero aún así digo en términos generales, si entras a una habitación y exclamas, oye, soy un canal, la interpretación dependerá del contexto, de quién lo dice y de la manera en que se presenta, lo cual supongo que es parte de lo que vas a abordar. Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, realmente no me contorsiono tanto como me río porque estoy ansioso por el día en que confieses que antes pensabas que vaciaba una sala, pero ahora... Todos quieren saber sobre la canalización. Entiendo, de verdad lo entiendo. No tenía ningún deseo de ser un canal. Si alguien me hubiera dicho que iba a dejar mi carrera corporativa para canalizar a un grupo de seres ascendidos llamados El Consejo con los ojos cerrados y tú, de ningún modo, eso no está relacionado conmigo. Soy una persona normal y tengo una vida normal. Sin embargo, todos canalizamos. Eso es lo que importa. Al desmitificar la canalización, entendemos que todos canalizamos. Un atleta en la zona haciendo una jugada increíble está canalizando energía de la fuente. Cuando alguien esquía, cuesta abajo y entra en un hermoso ritmo, o un músico o cantante toca o compone, creo que muchas de nuestras películas, y sobre todo las taquilleras, fueron canalizadas. Todos lo hacemos, estás almorzando con un amigo y de repente te hallas en una charla profunda. 
las palabras fluyen por ti y piensas, ¿qué acabo de decir? Si dices, no lo sé, eso es canalizar. Todos lo hacemos. He guiado a más de 5,000 personas globalmente en un curso que enseño, llamado El Arte de Canalizar, individuos de diversas esferas de la vida, con experiencias diferentes en el ámbito de la canalización. Algunos se dedican a la escritura automática, mientras que otros, como yo, prefieren la canalización verbal. El lenguaje de luz se está popularizando. Aquellos que tienen la capacidad de hablar este lenguaje frecuentemente se topan con otros que emiten tonos, vibraciones y frecuencias parecidas, lo que demuestra que estamos ante un fenómeno normalizado y natural. Varias personas haciendo canalizando a través del arte o la poesía o escribiendo un libro. Tengo a alguien en nuestra comunidad que, sin ser artista oficial, empezó a canalizar y luego a crear arte canalizado, que es simplemente extraordinario. Es magnífico, pero viene de una fuente superior. Todos lo experimentamos, y al hablar abiertamente sobre ello, al explicar a otros mi labor, comparto mi experiencia personal. Comenzó cuando mi hermano murió en un accidente de coche. Sentada en su velatorio, en una sala fría, pesada y densa emocionalmente, de repente se transformó en un lugar de paz. Una energía que parecía amor líquido empezó en mi cabeza y fluyó por mi cuerpo, inundándome de una paz completa y absoluta. Y escuché sobre mi hombro derecho, aún estoy aquí, solo no estoy ahí. Pregunté, ¿dónde estás? Respondió, Estoy aquí como siempre, solo sin la densidad del cuerpo. Y esa fue mi primera experiencia. Varios años después, empecé a despertarme en mitad de la noche y a escribir. En ese momento no sabía lo que hacía, pero al día siguiente leía lo que había escrito y eran las respuestas a las preguntas más profundas, aquellas para las que no encontraba solución en ningún lugar y fluían a través de mí. No sabía que eso era escritura automática. Más tarde, en una sesión de QHHT, técnica desarrollada por Dolores Cannon, tuve esta experiencia en la que de repente mi voz cambió, el ritmo de mi voz cambió, y un grupo de seres comenzó a responder a estas preguntas, diciendo nosotros en lugar de yo, y esa fue mi experiencia. Y creo que cuanto más hablemos de ello abiertamente, más personas reconocerán que tienen sus propias experiencias únicas con esto, como comentábamos antes de empezar la grabación. La gente busca esa conexión especial con la sabiduría superior, con sus guías espirituales, con el espíritu. Hay distintas formas de canalización, como conectar con un ser amado en el más allá, sintonizar cuando un ser querido, incluso un animal, trasciende y recibir mensajes suyos. Esto lo veo como mediumnidad. Algunos lo hallan fácil y natural, mientras otros deben aprender a comunicarse con sus seres queridos del otro lado. Pero ¿quién no querría tener esa experiencia de poder recibir mensajes de sus seres queridos en el otro lado? Así que tenemos que pasar al siguiente nivel de esto. Creo que ya está sucediendo. Hace algunos años me sentí inspirado y guiado. Tienes que empezar a enseñar a la gente cómo canalizar. Y nunca habría pensado que yo haría eso o podría hacerlo. Y ahora me doy cuenta de que, una vez más, soy utilizado por lo divino para algo mucho más grande que mi propio ser. Esa orquestación divina de la que hablamos en nuestra primera entrevista. Y veo ahora que hacia allá vamos y se va a convertir en algo muy natural y accesible. Alguien como yo que canaliza profesionalmente y lo ha hecho por al menos 10,000 horas, si no muchas más. Para mí es muy fácil entrar y salir del canal. Eso es lo que hago, ¿verdad? Al igual que la analogía de un jugador de béisbol profesional frente a alguien que, de vez en cuando, sale al exterior y arroja una pelota. Se pone al bate frente a quien lo practica diariamente durante horas como profesional. Así que todos pueden hacerlo, cada uno a su modo. Pero eres capaz de hacerlo consciente e intencionadamente, ampliando tu conexión y comunicándote con tu yo superior, guías y seres queridos del más allá? Absolutamente. Has mencionado algo llamado lenguaje de luz. Es la primera vez que escucho eso. ¿Qué es eso? ¿En serio? Wow. Nunca he oído de ese idioma. Nunca había oído de ello. Tuve una mujer por allá. 
el día en que hacía sesiones privadas, vino al consejo y dijo, oye, estoy teniendo esta experiencia donde yo cierro los ojos y estos tonos y frecuencias empiezan a salir de mi boca, pero no son palabras reales. Dijeron, eso es lenguaje de luz. Es el lenguaje del alma que todas nuestras almas reconocen. Es un lenguaje cósmico, universal, de vibraciones y frecuencias que nuestra alma reconoce. Es absolutamente hermoso. Casi podría compararse con hablar en lenguas en tiempos pasados. Lo interesante resulta que, cuando empecé a conectar a la gente, noté que muchos de los tonos son bastante similares. Realmente, es un idioma. Es hermoso. Algunas personas cantan. Algunas personas simplemente hablan. A menudo tus manos están involucradas, moviendo energía. Muchos han pasado por mi serie del arte de canalizar practicando lenguaje de luz, y es asombroso, especialmente las experiencias con niños autistas. Una mujer dejó su carrera corporativa para empezar a canalizar lenguaje de luz. Estaba haciendo una sesión por Zoom con una mujer y su hijo autista entró en la habitación, un niño que no habla, no interactúa y no mira a nadie a los ojos, y simplemente se sentó frente a la computadora y escuchó cada una de las palabras que ella transmitía, aunque de nuevo no es como un idioma inglés o idioma español. Es un lenguaje cósmico comprendido por nuestras almas y este niño empezó a interactuar con ella al instante mientras ella hacía el lenguaje de luz. Fue bastante impresionante. También explicaron que evita algunas de las asociaciones negativas en las que solemos enredarnos. Creas o no, es irónico escribir un libro titulado El sueño, el viaje, la eternidad y Dios, cuando por años no podía ni mencionar a Dios. Entendido. Porque estaba intentando comprender la religión y cómo un Dios amoroso podía ser tan crítico y castigador. Y hacía preguntas a la gente y me decían, bueno, eso es lo que dice la Biblia. Y yo decía, entonces, ¿me estás diciendo que alguien en otro país que nunca ha oído hablar de Dios o Jesús va a ir al infierno? Y eso es lo que dice la Biblia. Y yo pensaba, pues entonces, ese no es un Dios que me interese lo más mínimo. Porque desde mi punto de vista, Dios y el amor eran Jesús. Oh. Dios y Jesús eran el amor puro, la esencia misma del amor. Para mí eso no tenía sentido. Por eso durante años evité usar la palabra Dios. He ahí un ejemplo. Hay quienes rechazan incluso decir Dios. Al decir que eres energía de la fuente o su extensión, lo entienden. Pero afirmar que eres Dios, eso no lo aceptan. Tú sabes, siglos siendo considerado blasfemo por decir eso, exacto. Provoca una reacción, ¿sí? Otro ejemplo, piensa en una relación pasada en la que estuviste o en un niño de la escuela primaria que te molestaba. Entonces, cada vez que escuchas ese nombre, automáticamente piensas en esa persona y se convierte en un desencadenante o una asociación negativa. Así que dicen que el lenguaje de luz simplemente lo evita. Todas las limitaciones de la condición humana. El lenguaje habla directamente a nuestro verdadero ser, nuestro yo superior y nuestra alma, y es comprendido. Y mi mente lógica, cuando escucho, no me especializo en el lenguaje de luz. No es algo que haga regularmente. Pero he visto a muchos canales talentosos que lo practican y es realmente hermoso. A veces, tu mente lógica intenta comprenderlo todo, pero cuando te relajas y te permites recibirlo, se convierte en algo maravillosamente bello. Cuando dijiste que el niño autista quedó como hipnotizado por ello, tengo curiosidad, obviamente su cerebro está conectado un poco diferente. Ellos no tienen el ruido que tenemos que manejar, es en realidad amor puro. Quiero decir, cada niño autista con el que me he encontrado es pura bondad. ¿Será que nos conectamos con ellos en un nivel completamente diferente al nuestro porque nosotros tenemos tanto barro y mugre encima de nosotros que estamos cargando? Sí, en mi experiencia con niños autistas y con TDA o TDAH, he forjado lazos profundos. Hay uno en especial con quien tengo un vínculo muy estrecho. Es un ser de altísima vibración. Su mente activa no puede desacelerar lo suficiente para sumergirse en la densidad de lo cotidiano. Es un artista increíble. Tiene una caligrafía impecable. Él es solo pero tiene una frecuencia vibracional tan alta que simplemente interactúan de manera diferente en este mundo de forma y densidad 
que la mayoría de las personas. Creo que son increíblemente dotados y simplemente se manifiestan con una vibración y frecuencia probablemente mucho más altas. Así que estar en una experiencia de lenguaje de luz para ellos es probablemente mucho como volver a casa o sentirse más en casa y reconocer eso como una vibración segura y amorosa. Sí, es hermoso. Estoy deseando ver las cosas que surgen del lenguaje de luz y los distintos ámbitos de nuestra sociedad donde se utiliza para apoyar a las personas. Y un niño autista es simplemente un ejemplo perfecto. Estamos cambiando y estamos despertando y algo está sucediendo. No tengo ninguna duda de que así es y tu trabajo y mis acciones. Está creciendo a un ritmo muy rápido y tú llevas unos años en esto, así que has visto cómo cambia. Así que estoy muy emocionado de ser, en mi pequeña medida, parte de esta situación. Y ayudando en todo lo que pueda. Tú eres una gran parte de ello, no sé, una parte muy importante de ello. No, es muy interesante ahora. Entonces el consejo está listo porque sé que al consejo le encanta charlar. El consejo siempre está listo. Me gusta charlar ellos también. Nunca hay un momento aburrido con nosotros. Si el consejo está listo, quisiera preguntar sobre manifestación y ley de atracción construyendo tú tu realidad. Mi experiencia al canalizar consiste en cerrar los ojos y hacer un par de respiraciones profundas. Literalmente, al llegar a la tercera, parece que todo... Se calma todo. Es como estar por encima de las nubes cuando estás en un avión. Y es tan pacífico y silencioso. Esa es mi experiencia. Y entonces simplemente comienzan y lo harán. Transmite un mensaje. Y luego pasarán a tu pregunta. Estoy emocionado por esto. Su perspectiva sobre la ley de la atracción y la manifestación es tan diferente a todo lo que he escuchado antes y ha cambiado mi vida por completo. Y estoy emocionado de que hagas tus preguntas al respecto. Vale, empecemos. Muchas gracias. Estamos muy contentos y encantados de tener la oportunidad de hablar contigo en este hermoso y glorioso día. En efecto, nuestro querido y amado amigo, os recordamos a ti y a todos que, aunque nuestras palabras son importantes, es una experiencia vibracional de recordar la verdad de quién eres en realidad y el motivo de tu presencia aquí y lo que pensabas al elegir esta magnífica experiencia vital, porque te aseguramos tu vida está predestinada a ser muy buena para ti. Eres un poderoso creador de tu realidad y estás aquí para crearla. La fórmula para la creación de la realidad es que la conciencia mueve la energía en buena forma. A medida que elevas tu conciencia y tu percepción, estás aumentando tu vibración y tu frecuencia, lo que te permite convocar a través de ti y hacia ti mayores niveles de energía primordial. Transición hacia la forma como verdadera creación y manifestación. Comprende, atraes más de lo que eres, punto. No puede ser de otra manera. En lo que te enfocas y el significado que le otorgas es lo que está creando tu realidad. Así que si te percibes como alguien próspero, si te sientes próspero, si eres consciente de la abundancia a tu alrededor, y actúas con intención sobre ello, reconociendo, experimentando como tu realidad la abundancia, tendrás más y más y más abundancia. Lo mismo ocurre con el amor. Lo mismo ocurre con el bienestar. Lo mismo ocurre con la libertad. No puedes crear más de aquello de lo que te estás separando. Experimentando la carencia y la limitación. Percibiendo la falta, percibiendo la falta de abundancia, percibiendo la falta de dinero, aquello en lo que te enfocas y el significado que le das, es lo que está creando tu realidad. Estás obteniendo más. Obtienes más de lo que eres, no de lo que quieres, no de lo que crees necesitar. Obtienes más de lo que eres. 
y así cuando estás en la carencia y la limitación, estás disminuyendo tu conciencia y por lo tanto no estás convocando mucha energía. Así que para mover cualquier tipo de manifestación a la forma, tienes que empujar y forzar y esforzarte y luchar. Muchos reconocerán que su camino de manifestación ha cambiado notablemente durante su viaje de despertar en la tercera dimensión. Es una dimensión de separación donde sienten la desconexión de la fuente de Dios de otros. Aquí lo deseado parece externo, algo que deben alcanzar porque les es ajeno, escasez, limitación, miedo, aislamiento. Estos son los cimientos de la tercera dimensión, y muchos han aprendido a navegarla, creando realidad en una tercera dimensión de densidad donde trabajaron duro, lucharon, se esforzaron, lograron lo posible, fijaron metas y tomaron acciones masivas y decididas. Lograste el éxito en la tercera dimensión. Y entonces, la energía se disipó. Ya no es más. Para ti, ya no existe esta motivación. Que es tan distinta de la inspiración real. Motivación es prevenir circunstancias no deseadas. Así que cuando estás en la tercera dimensión, puedes encontrarte muy motivado por evitar circunstancias no deseadas. No deseo estar sin tenerlo. Necesito dinero para pagar mis cuentas y no quedarme sin hogar. No quiero que eso ocurra y no tener dinero alguno. Así que me esforzaré al máximo y trabajaré duro para lograrlo, pero luego se agota la energía y ya no encuentras motivación. La motivación como algo que te resulta satisfactorio. Has dominado logro, podríamos decir, en la tercera dimensión. Entonces comienzas a despertar a algo más. Te preguntas, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Al empezar a hacerte esas preguntas, elevas tu conciencia de que hay algo más sucediendo aquí. Puedes cambiar tus circunstancias y condiciones. Puedes cambiar cosas. Puedes arreglar cosas. Puedes sanar cosas. Puedes transformar cosas. La cuarta dimensión es la dimensión de transformación transformando las cosas en tu vida. ¿Qué deseas cambiar? Esto concierne a espiritualidad, autoayuda, desarrollo personal y ley de la atracción. Muchas personas acceden a la cuarta dimensión por primera vez, como ocurrió cuando El Secreto se publicó. Fue su elevación de conciencia la que les permitía convocar más energía, donde la manifestación pudo haberles parecido más fácil en aquel entonces que ahora. Así que empiezas a cambiar cosas, a reparar cosas, y surge el deseo de cambiar a otros, de reparar a otros, así como de sanarte a ti mismo y de sanar a otros. Todo esto constituye la cuarta dimensión de la transformación. Sí, tienes la capacidad de cambiar y también de transformar cosas. La mayoría se queda atascada en esta dimensión eh, por largos periodos. Algo surge y en vez de verlo como un evento para tu beneficio, para elevarte a nuevos niveles de poder y realización, inmediatamente comienzas a juzgarte a ti mismo. ¿Qué tengo de malo? ¿Qué necesito arreglar? Oh, todavía tengo partes sin sanar. Todavía tengo todas estas cosas que debo liberar. Y te conviertes casi en un adicto a la transformación de ti mismo. El camino de la cuarta dimensión a la quinta dimensión es convertirte en, deja ir todo, juicio de ti mismo, de los demás y condiciones. La quinta dimensión es un plano de existencia de amor puro. Y muchos de ustedes están notando que la energía fluye desde la cuarta dimensión, siendo llamados a un nivel superior de conciencia. Quizás ya no sientas tanto interés o emoción por arreglarte, cambiarte y sanarte como antes. Percibes que hay algo más allá. Y eso es entrar en el estado del ser, amor puro, en la quinta dimensión, donde tu bienestar y tu abundancia están asegurados. Pero el, las cosas que funcionaban en la tercera dimensión no funcionan en la quinta dimensión. Lo que funcionaba en la cuarta dimensión tampoco funciona en la quinta dimensión. 
La quinta dimensión es verdaderamente una nueva tierra, el cielo en la tierra, tu realización de todo lo que eres, donde puedes entonces crear tu realidad con facilidad, sin esfuerzo, tal como lo habías previsto, pero no lo haces a través de la separación o la carencia y limitación. Entiendes que la conciencia es lo que convoca a la energía a tomar forma. Vas más allá de la ley de atracción. Vas más allá de la manifestación hacia la verdadera creación. Lo que deseas y lo que necesitas aparece incluso antes de que sepas que lo necesitas. Las cosas simplemente llegan y es un sí. Y luego algo más llega y es un sí. Es la diferencia entre el paso perfecto llegando hacia ti y una escalera de 10,000 pasos apareciendo frente a ti. Algunos aún preferirían ustedes, sube 10,000 escalones. Experiencia, agotamiento, y sobrecarga, fatiga. Pero quieres los 10,000. Pasos actuales al comprender que eres el poderoso creador de tu realidad. Pasas de la manifestación a la verdadera creación. Disfrutas el viaje. El viaje es la mejor parte. Es un momento a momento donde el siguiente paso perfecto te llega. En este instante, en tu poder, alineado con los niveles más altos de conciencia, el siguiente paso perfecto te llega. Lo que quieres y necesitas aparece. Incluso antes de saber que lo necesitas, simplemente aparece y es un sí, la mayoría de las veces, al querer manifestar algo. Eso que quieres manifestar parece muy grande y puedes decir, oh, he elevado mi vibración y me siento bien y he creado un tablero de visualización y me he enfocado en ello. Esa gran cosa que quiero manifestar. ¿Por qué aún no está aquí? Esta es una parte realmente importante. La mejor parte es el viaje. La bella mujer, mágico, desplegándose, el viaje. El siguiente paso perfecto que conduce al siguiente paso perfecto que lleva a el siguiente paso ideal. En algún momento percibes esa gran cosa que querías materializar ya no es tan grande. Es simplemente lo obvio. El siguiente paso lógico y perfecto. Podría tomarte un día entero, podría tomarte un año, podría tomarte siete años. Cuando pasa de ser esta gran y enorme manifestación que realmente deseas, en la que te has enfocado y has intentado tan arduamente materializar a ti, elevándote a ti mismo a través de lo hermoso viaje revelador, que simplemente se convierte en el siguiente paso obvio y perfecto. Para otros puede parecer grande, pero para ti es solo el siguiente paso lógico. ¿Entiendes lo dicho? Lo, lo comprendo, te agradezco mucho por eso. Valoro no solo esa hermosa introducción, sino también el tiempo que has dedicado para asistir a nuestra audiencia. Gracias por estar aquí. Mi primera pregunta no concierne tiempo ni espacio, querido amigo. Así que tenemos la eternidad para dialogar. Estoy agradecido. Puedes, ¿Podrías explicar la ley de atracción desde una perspectiva espiritual superior? Finalmente se reduce a la fórmula que compartimos contigo al principio, la conciencia. Cuando tomas conciencia o percibes algo, comienzas a enfocarte y concentras tu energía en esa cosa. Ahora hay dos partes en esto. Se trata de elevar tu conciencia y tu nivel de percepción. En esos momentos estás elevando tu vibración, lo que eleva tu conciencia o eleva tu conciencia, y la conciencia aumenta tu vibración. Te elevas por ti mismo, sin recursos, y con limitaciones te elevas por encima del miedo. Te estás elevando, emergiendo de algo. Algo anda mal en ti que corregir, arreglado, en ese estado de amor puro. De repente empiezas a convocar toda esta energía. Tu cuerpo sana espontáneamente. De repente todo empieza a irte bien, las relaciones en tu vida cambian y tú en realidad no has hecho nada diferente. Pero es porque 
tu conciencia y tu percepción ahora te permiten atraer mucha más energía de la fuente que está fluyendo hacia tu experiencia y tomando forma. Cuando tomas conciencia de algo en particular que realmente te gustaría experimentar y estás convocando energía, comienzas a enfocar esa energía en esa experiencia o en esa cosa. Tus sentidos físicos empiezan a sintonizarse con lo similar. Así comienzas a verlo, experimentarlo y notarlo más. Y de nuevo se vuelve algo aún más grande y presente. Ah, está en todo lugar. En mi experiencia, es el paso perfecto a seguir. No enseñamos solo sobre la ley de la atracción, sino sobre la creación real para lograr una manifestación específica. Agenda por, para la mayoría proviene de carencia y limitación. Tuve una experiencia terrible al no poder pagar mi factura, así que ahora voy a manifestar mucho dinero pero la conciencia y percepción no estaban alineadas con eso en ese momento. Ahora, conforme alguien avanza y se enfoca en la abundancia, efectivamente tiene abundancia a su alrededor. Consideramos que la abundancia es dinero, pero también incluye recursos. Relaciones, conexiones, el tiempo, conocimiento, sabiduría, conciencia. Hay mucho más de lo parece. Aún así, abundancia infinita, disponible para absolutamente todos. Algunos oyeron la analogía en relación con el bienestar. No puedes enfermarte lo suficiente como para sanar a otra persona enferma. Así que cuando buscas bienestar, cuando quieres salud y bienestar y energía y vitalidad, no te sientes mal por ello porque sabes que no estás quitando energía a nadie más para sentirte realmente bien y saludable. El dinero es energía, un intercambio de ella. Realmente no quitas nada a nadie. Cuando permites un intercambio energético, cuando permites tu propia abundancia, expandirás la abundancia en este planeta, pero muchos tienen creencias limitadas ¿no? sobre su propio sentido de merecimiento, sobre el dinero y el poseer dinero. Y aunque realmente puedan desear una gran suma, sus, sus creencias los mantienen en un nivel de conciencia que impide convocar la energía necesaria, que les atraería cada vez más y más abundancia. ¿Tiene sentido para ti esto? Tiene todo el sentido del mundo. Pueden las experiencias de vidas pasadas afectar nuestra capacidad para manifestar y atraer en esta vida presente? Entendemos, muchos tienen una perspectiva muy distinta a la nuestra sobre este tema. Cada uno de ustedes es divino. Seres soberanos vinieron a este mundo, enfocaron su conciencia en esta experiencia física para estar en el planeta durante este tiempo del mayor despertar de la conciencia humana que jamás haya ocurrido en ninguna vida. Vinieron a ser parte de esto. Vinieron a marcar el camino. Vinieron a brillar con su luz. Viniste a hacer el amor. No hay nadie que esté escuchando esto que no esté aquí. Es Ischir, el amor divino junto con la luz divina. ¿Estás en tierra? Viniste a ser parte de esto. Experiencia de despertar que está ocurriendo. Todos ustedes... Seres divinos, eternos, omnipresentes, libres, soberanos, seguros de ser los poderosos creadores de su realidad. Al alcanzar niveles superiores de conciencia, emergen nuevas perspectivas sobre vidas pasadas, sobre el karma, sobre la reencarnación. Y es realmente el nivel de conciencia en el que te encuentras el que determina tu perspectiva al respecto. Tú elegiste esta experiencia de vida y, bueno, quizás en otras experiencias de vida. Elegiste navegar a través del sufrimiento y la esclavitud solo para darte cuenta de la libertad. Tal vez luchaste con la escasez y la pobreza para recordar tu abundancia, 
pero definitivamente ninguno de ustedes hizo un voto de pobreza cuando eligió como seres divinos y soberanos venir a este planeta en este momento. De hecho, cada uno de ustedes que alguna vez escuche esto, vinisteis primero a despertar plenamente y luego a alcanzar la realización para comprender todo lo que sois, integrando cada parte vuestra y la naturaleza multidimensional. ¿Quiénes sois realmente? Y así permanecí en el planeta durante este gran despertar. Como el maestro realizado que eres, un maestro realizado que sabe que es el poderoso creador de su realidad. Viniste a vivir plenamente, sea lo que sea que eso signifique para ti. Viniste a amar plenamente y viniste a ser todo lo que eres. No lo hiciste. Haz un voto de la pobreza debido a alguna culpa que tuvieras, de alguna vida pasada o karma que te impusiste para surgir y luchar en la adversidad o una carencia en limitación por algún mal hecho en una vida anterior. Simplemente no viniste a esta existencia con ese propósito. Ahora, si quieres hacer de eso tu verdad, eres un poderoso creador. Tú creas tu realidad, si es lo que crees. Atraerás hacia ti la experiencia de eso. Una vez que lo experimentes, dirás, esa es mi verdad. Ves, estoy condenado a siempre. Ser. En la vida, carencia. Pero no es la verdad para ninguno de vosotros. La verdad sobre vosotros es abundancia, bienestar y amor infinitos. Y eso sois vosotros mismos. Inteligencia infinita concentrada en forma física. ¿Entiendes lo dicho? Entiendo. Gracias por eso. ¿Puedes explicar el papel de la mente subconsciente en la ley de la atracción? Bueno, a menudo puedes conocer lo que ocurre en tu mente subconsciente por tus sueños. Si sueñas con cosas específicas, pueden revelar lo que está activo en tu subconsciente. No dividimos las mentes, por así decirlo. Pensar que hay algo en el fondo tratando de sabotearte no es correcto. Tampoco hablamos del ego. Intentar luchar o deshacerte de alguna parte de ti no se trata de integración de cada parte de ti. Hablamos de su ser, magníficos seres humanos, que es parte de la experiencia vivida y lo celebramos. Sus magníficos seres humanos y su belleza, personalidades. Al despertar a más de lo que eres y al darte cuenta de tu verdadero ser, tu humanidad lo permite. Lo más grandioso de ti. El humano permite tu realización. El ser humano permite acceder a la quinta dimensión del amor puro y así. El subconsciente y la mente consciente. Entendemos por qué hablas de esto, pero al final volveríamos a ello. El viaje del que hablas. Algunas personas dirían, estoy atascado. Nosotros preguntaríamos, ¿realmente atascado o en camino a algo? ¿Notas mayores niveles de abundancia? ¿Te encuentras en un viaje dirigido hacia la consecución de mayores niveles de abundancia, hacia la obtención de mayores niveles de bienestar y hacia la realización de todo aquello que anheles explorar y experimentar en la vida? Entonces, realmente es un proceso de elevar tu conciencia y tu percepción y practicando, hasta que se convierta en tu estado natural de ser, lo que a su vez eleva tus pensamientos. Cambia las historias que te narras. Puedes entender lo que ocurre en tu subconsciente rápidamente por cómo te sientes. Los pensamientos que tienes, consciente o inconscientemente, y las historias que te cuentas, consciente o inconscientemente, están influyendo en tus emociones. Tus emociones afectan la manera en que te sientes. La manera en que te sientes afecta tu vibración, tu estado de conciencia, lo cual determina el nivel de energía que atraes hacia ti y a través de ti, lo cual determina tu realidad y tu nivel del poder para crear tu realidad. Si no te sientes muy bien y estás realmente emocional y todo es terrible y las cosas van mal, y hay todos estos problemas y estas cuestiones y estás 
luchando y hay toda esta carencia y limitación, vuelve al pensamiento que tienes, a la historia que te estás contando. Cuando consciente intencionalmente te centras en el momento y selecciona aquellos pensamientos que respalden la experiencia que deseas vivir. Trabaja con la mente consciente. Cuando te descubras en un estado inconsciente, una historia o, digamos, un pensamiento subconsciente, entrar en el instante, saca eso a la luz. Tráelo al presente. Si un pensamiento recurrente en tu mente te atrapa, haciéndote sentir indigno o insuficiente, dilo en voz alta. Dilo en voz alta y te darás cuenta. No es tu verdad. No es verdad. Es probablemente muy tonto. Digan que no soy suficiente, que nada me sale bien frente a todo siempre me sale bien, todo siempre me sale bien, llevándome a nuevos niveles de mi poder para que pueda tener claridad sobre lo que realmente quiero y así poderlo lograr con fuerza. Cree mi realidad tal como deseo que sea. Hay mucho más en una afirmación como todo siempre me sale bien. Sí, estoy de acuerdo, es verdad. ¿Pero por qué? Porque a tu alma solo le importa tu realización personal. Una vez que tomes conciencia, puedes crear tu realidad de manera poderosa e impecable como desees. Pero no necesitas sumergirte en la carencia, la limitación, el miedo y la separación para crear más de lo que quieres experimentar de mantenerte inconscientemente limitado en una situación, creencia limitante, y empezarás a hacerlo. Cambia estas cosas muy, muy fácilmente, ¿entiendes? Entiendo, gracias. ¿Puedes explicar el equilibrio entre esfuerzo personal y manifestación al lograr tus metas? Bueno, volvemos a la diferencia entre motivación e inspiración la motivación, evitar una circunstancia no deseada. Es muy probable que te encuentres en una tercera dimensión de separación de lo que deseas. Está allá afuera. Vas a tener que esforzarte y realiza un esfuerzo y combate para lograrlo. Y muchos de ustedes han tenido éxito en eso. Pero luego, como dijimos, se perdió la energía. Eso ya no los motiva. Entonces, se adentran en el desarrollo personal y en cambiar uno mismo. Y en algún momento te das cuenta de que hay más. De la manifestación a la verdadera creación. Él entiende que mientras estás aquí para actuar en forma física, lo haríamos. Diga para empezar, la inspiración es bastante distinta de la motivación. La inspiración en espíritu, alineada con la energía universal y la verdad más elevada, en armonía con tu visión más alta y la máxima expresión de tus posibilidades. Dejas que la inspiración fluya hacia ti. Es tu estado natural de ser. ¿Por qué te inspiras? Lo que disfrutas, lo que te apasiona, lo que realmente amas. No es esfuerzo, ni fuerza, ni lucha. Es actuar con inspiración hacia aquello que amas, que disfrutas, que te apasiona. Y en la quinta dimensión, lo experimentas, inspiración. Sigues la energía, dejas que la luz guíe tu camino, te enfocas en lo que te da alegría y actúas. Te concentras en lo que amas y lo realizas. Te dedicas a lo que te apasiona y lo ejecutas. Puede llegarte inspiración. Parece completamente ajeno a tu objetivo o a aquello que aspiras lograr, manifestar o crear en tu vida. Pero ese podría ser el paso más fácil, sin esfuerzo, el siguiente paso para llevarte desde donde estás hasta experimentar el nivel de verdadera creación y manifestación de ese logro o realidad que deseas crear. Cuando... No permites que la energía universal fluya debido al nivel de conciencia en el que te encuentras. Vas a tener que empujar, forzar, luchar y esforzarte. Y la mayoría de ustedes se van a agotar muy rápidamente porque su verdadero yo sabe que hay una manera mejor y sabe que están aquí para descubrir esa forma fácil, sin esfuerzo, armoniosa y mágica de crear su realidad como desean que sea la verdadera creación. 
Te despiertas emocionado, apasionado y lleno de vida, concentrado en lo que te trae alegría y en lo que amas. Sigues la energía y dejas que la luz te guíe. Disfrutas la belleza y el amor y la magia y los milagros de cada día de este magnífico viaje que se despliega. Cosas aparecen de la nada. Jamás se te hubiera ocurrido pedirlo. Las oportunidades llegan. Solo di que sí. Lo que anhelas y necesitas surge incluso antes de saberlo. Eres apasionado y vivo. ¿Vives plenamente? Estás permitiendo la verdadera creación. No tienes una agenda. Tienes pasiones. Hay cosas que disfrutas. Hay experiencias que quieres vivir. Y todas son maravillosas. Pero no provienen de donde la mayoría de las personas intenta manifestar. No soy suficiente. Su estado. Necesito ser famoso para ser suficiente. Necesito ganar cierta cantidad de dinero para sentirme suficiente. Debo tener la pareja perfecta en un coche bonito para sentir que soy suficiente y definitivamente no puedo permitir que suceda de una manera fácil, sin esfuerzo y armoniosa. Porque si no lo fuerzo, si no me esfuerzo y trabajo duro, y entonces simplemente no lo mereceré. No soy suficiente. Cuando entres en la quinta dimensión, amor sincero, ¿sabes tu infinito valor? ¿Sabes que no hay absolutamente nada que pudieras hacer en esta experiencia humana para aumentar tu valor actual? Y siempre ha sido y siempre lo serás. Conociendo tu valor, cuando conoces el amor que eres, puedes permitir, permítete recibir. Permite que las cosas fluyan fácilmente, sin esfuerzo, armoniosamente y de formas asombrosas y mágicas. Y algunas serán esperadas y otras no lo serán. Algunas surgirán de la nada y otras serán exactamente como tú. Te las imaginas. Pero de nuevo disfruta del viaje. No se trata de llegar a algún lugar. Es adentrarte en niveles más profundos de amor propio y merecimiento y en la comprensión completa de todo tu ser. Eres todo lo que deseas ser. Siempre lo has sido. Todo está en ti y siempre ha estado, pero sin conciencia plena de ello no lo percibirás. Descompone esa palabra. Reconócelo. Hay una abundancia infinita ahí fuera para mí. ¿Dónde está? No puedo verlo. Llegas a un, un conocimiento absoluto. Y te darás cuenta todo lo que ha estado aquí para ti siempre. No podías percibirlo desde un conciencia por carencia. Y deseando manifestar algo externo a ti que crees que está separado de ti. Y tener que tomar acción masiva, concentrarte en ello y visualizarlo con mucha, mucha intensidad. No es mera realización. No es un estado de amor puro. Estás imponiendo separación, carencia y limitación en tu propia experiencia. Y aunque manifiestes esa cosa, la cual podrás, vas a ir a... Obtendrás más limitación de carencia. Tenemos un amigo maravilloso muy preocupado por envejecer sin asegurar su jubilación. Temía envejecer y no tener una jubilación. Temía envejecer y no tener una jubilación. Temor a la carencia. Teme escasez. Temeroso de la carencia, recibió una gran herencia. Miembro familiar lo disfrutó por un par. Disfrutó unos días y después temió perderlo. Y si lo pierdo, entonces me faltará. Y si lo pierdo, entonces me faltará. Y hay muchos ejemplos de esto, pero cuando entras en un estado de amor puro y sabes que todo está aquí para ti, cuando entras en ese estado de certeza absoluta, que así es, todo aquí para ti siempre ha estado, te das cuenta de una magnífica manifestación tras otra en una experiencia de verdadera creación. ¿Lo has entendido? Entiendo. Vive al máximo la vida. Vida de lujo, abundancia, prosperidad y riqueza. Si es la experiencia que anhelas vivir, si es la realidad que aspiras tener para ti, 
Hay algunas que efectivamente se hacen realidad. Para ellos, la abundancia es vivir en comunidad, comunalmente. No tienen que pagar por la comida, por un coche, ni por la vivienda. No desean ser dueños de su propia casa ni comprar un coche bonito. No desean mantenerse en una relación exclusiva o en un matrimonio. Optan por preferir la vida en comunidad. Quieren hacer algo que les apasione como la jardinería o cuidar de los animales. En representación de la comunidad o en apoyo a la comunidad a cambio de comida, agua, refugio, conexión, propósito. Y eso es una vida muy abundante, rica y hermosa. Y puede que haya alguien más que reconozca la sabiduría del maestro y desean poseer una hermosa casa con amplios terrenos y aspiran a involucrarse en obras filantrópicas y quieren, desean tener muchas personas que generen ingresos y aspiran a acumular una gran cantidad de dinero pero para ellos no es gran cosa. Es simplemente el paso lógico y evidente siguiente en su experiencia. Eres creador de tu realidad y definitivamente nadie te está juzgando para aquello que deseas crear y las experiencias que anhelas vivir. No hay una realidad mejor que otra. Puedes tener una que, desde cierta perspectiva, sea una vida muy sencilla en una comunidad donde cuidan de los animales a cambio de alojamiento y ser muy próspero. Y puedes tener a alguien que, según lo que la mayoría llamaría, es una persona muy rica o adinerada, que posee una casa o varias casas o varios coches y tiene personas que trabajan para él o está involucrado en... Y filantropía, eso es. Maestro realizado y también viviendo ese nivel de abundancia en su vida. No hay absolutamente ningún juicio. El malentendido es que puedes, haz realidad todo. Todo esto está aquí para ti. Eso que no todos desean las mismas cosas, pero hay una razón por la que se sienten atraídos hacia las experiencias que quieren vivir para ustedes. Dadse información disponibles en esas experiencias que te atraen y estás aquí para vivir esas experiencias. Estás aquí para vivir la máxima expresión de tu alma en forma física. Estás aquí para vivir la máxima expresión de todo lo que eres en forma física. Y lo que eso signifique para ti es perfecto para ti. Puedes tenerlo todo, a menos que creas que no eres digno de ello o que no lo mereces. Realmente, como todos ustedes se dan cuenta, Toda la abundancia que está aquí para ustedes, habrá más abundancia en su planeta que nunca antes. Hay más dinero en su planeta que nunca antes. Hay más recursos en su planeta que nunca antes. Tú vives, la gran mayoría de ustedes, mucho más allá. El nivel de riqueza que experimentaban los más acaudalados del planeta hace siglos sin mencionar la innovación, las capacidades y la tecnología que ahora poseen, lo cual simplemente realza y contribuye positivamente a una mayor abundancia. ¿Entienden? Claro que sí. Pues pueden utilizar la ley de la atracción para conectar con seres espirituales de un nivel superior. ¿Pueden? Pero no es la ley de la atracción, es el nivel de conciencia, es el nivel de tu percepción. Si quieres conectar con un ser querido del más allá, ya sea un ángel, tu yo superior o un maestro ascendido, o sea una mascota querida que ha fallecido, y te animamos a cerrar los ojos, considera como ejemplo tu ser querido que... ¿Ha hecho su transición? Piensa en un momento en que estuvieron lo más, lo más hermoso para ti. El más guapo al recordarlos en su momento feliz. ¿Cuándo te sentiste feliz? Grado de amor existente en triombus. ¿Cómo era el aspecto de su rostro? ¿Recuerdas que llevaban puesto? ¿Recuerdas dónde estaba así? ¿Qué tenías alrededor? 
¿Escuchas los sonidos? ¿Puedes oír su voz? ¿Qué es lo que hueles? ¿Recuerdas a qué olía? Quizás era tu abuela que a menudo horneaba pan de plátano o algún pastel delicioso. Y entrabas a la cocina y allí estaba ella en la cocina con su delantal puesto y había hecho ese maravilloso pastel de manzana. Podías olerlo. Puedes recordar cómo era la cocina. Llevaba su vestido favorito y el cabello arreglado como siempre lo hacía. Quizás la abuela incluso tenía su propio. El perfume que siempre usó. Un ángel, conviértete en un ángel. ¿Cómo es su naturaleza? ¿De qué manera se te están presentando? ¿Puedes ver algún color? ¿Tienen alguna forma? ¿Son femeninos o masculinos? ¿Tienen ellas alas? ¿Cómo es la forma de sus alas? ¿Tienen algo en la cabeza? Um, comienza a concentrar tu conciencia sobre ellos hasta que los sientas ahí contigo. Mientras los sientes contigo, tu conciencia empieza a volver dentro de su nivel de conciencia. Facilita considerablemente que te puedas comunicar entre sí mismos. Pero debes elevar tu conciencia al nivel donde ellos están. Pregúntales tú, ¿qué mensaje tienes para mí? Simplemente podrías sentarte a relajarte tu conciencia y de repente has recibido un mensaje o al percatarte o una sensación o sientes sus brazos rodeándote, incluso podrías tomar tus brazos. Abrázate fuertemente a ti mismo. Siente fluir energía por tus brazos sintiéndolos, tocándote con tus propias manos. Cualquiera y todos están siempre a tu disposición, incluyendo también al ser superior, de alguien que aún se mantiene en forma física, si sí, realmente, en vez de discutir contigo, jefe o compañero de trabajo, o discutir o enfadarte con tu cónyuge o hijo, si hicieras este proceso, incluso podrías obtener una foto de ellos, de tu foto favorita de, y mira a sus ojos. Ve su sonrisa, cierra los ojos y simplemente visualiza eso y siéntelo. Y pregunta a su yo superior para un mensaje. Siempre va a estar ahí. Puede necesitar sintonizar. Tu relación con la sabiduría superior o niveles de conciencia más elevados que los de esas dimensiones es como cualquier otra relación. Si pasas tiempo con ella, si confías en ella, si te abres a ella, si es importante para ti, será una hermosa relación. Y te aseguramos, siempre está disponible para cada uno de vosotros. ¿Alguien tenía un mensaje para ti? ¿Tienen algún mensaje de despedida para el público antes de concluir? Amén. Sus vidas. Están aquí para una existencia extraordinaria. Bueno, quizás existían razones para la escasez, la lucha y el sufrimiento en tiempos pasados. Cada uno de ustedes puede elevarse hacia el amor puro y experimentar más alegría, más amor, más abundancia, más bienestar. Al tener más libertad, hay más belleza, más felicidad, más que nunca antes, y eso seguirá expandiéndose. A veces la gente siente que si realmente llegan a este lugar de sentirse abundantes y superan el querer, y necesitar hasta un saber absoluto que todo estará allí cuando lo necesiten, que ya son abundantes y que esa abundancia simplemente continúa expandiéndose 
piensan que el universo de alguna manera recibirá el mensaje de que no necesitan nada. Continuará manifestando cosas para ellos, para alguien más, pero no para ti. Decimos que es uno de los estados del ser más poderosos. Es llegar al presente y darte cuenta que absolutamente nada, nada me haría más feliz que en este momento. Por supuesto, nada. No podría hacerme más feliz que estoy ahora mismo. Absolutamente nada. No podría hacerme más feliz que en este momento. Tomas conciencia. Estás en unidad con todo. Tienes conocimiento absoluto. Y ese es, de hecho, el portal más poderoso para potenciales y posibilidades y manifestación y verdadera creación. Sabemos que adoras la meditación y es maravilloso, pero puedes notarlo, el estado más alto de existir, al adentrarte en lo absoluto, alineación y saber. Alinea con estas frases. Absolutamente nada podría hacerme más feliz que en este momento. Dilo en voz alta. Sabemos. Quizás la primera vez que lo digas te vengan a la mente todo tipo de cosas que podrían hacerte más feliz. Quizás en la segunda vez eso se neutralice. Y tal vez en la tercera o la, la cuarta vez que lo digas alto. Te das cuenta que es verdad. Te has elevado por ti mismo hacia un estado de armonía. Con el poderoso creador de realidad que eres, claro, nada me haría más feliz que eso. Que lo que estoy ahora. Abre el portal más poderoso existente. Para la manifestación y la verdad. Creación para el siguiente paso perfecto. Ven hacia ti para todo lo que deseas. Debes aparecer incluso antes. Necesitas saberlo. Entendemos que es algo muy distinto a lo que aprendiste, pero ya es hora de que te des cuenta por completo y percibas todo lo que eres y puedes ser. Está aquí para ti. Atraíste esto a ti. Atraes esto hacia ti. Siempre con contigo. Siempre estamos a tu disposición y hemos disfrutado enormemente de esta charla contigo. Te queremos. Te queremos. Te queremos. Y con eso hemos terminado. Muy hermosa. ¿Cómo te sientes? Wow, increíble. Eso fue increíble. Eh, sí. Esa fue una sesión tan hermosa, realmente poderosa. Creo que van a ayudar a algunas personas allá afuera. También pienso igual. También pienso igual. Mucho esfuerzo en eso. Agradezco enormemente al consejo por su incansable labor. Ustedes están. La energía es tal que casi puedo sentirla emanar de la pantalla de lo que decían, así que lo agradezco mucho y me alegra haber podido compartirlo con mi audiencia. Sí, ahora, antes de irnos, explícame, ¿por qué escribiste un libro sobre temas como el sueño, el viaje, la eternidad y Dios, cuestiones que podríamos ignorar, pero no lo hacemos? Aunque creemos saber las respuestas, quizás no sea el caso. ¿Por qué tú y Mike decidieron escribir este increíble libro abordando algunas preguntas muy difíciles? Desde que tengo memoria, siempre fui esa persona que buscaba las respuestas a las grandes preguntas de la vida. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué hay más allá de aquí? ¿A dónde van las personas cuando mueren? ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? ¿Qué es Dios? Las preguntas a tu audiencia. ¿Cuál es su propósito? ¿Quién soy en realidad? 
cómo navegamos, cómo creamos el mayor impacto en la Tierra en estos momentos de caos o convulsión. Estas son las respuestas que todos buscamos. Nunca habría imaginado que esas respuestas vendrían a través de mí, pero realmente lo hicieron. Sí, estudia varias religiones, filosofías y el desarrollo personal. Todo lo que podía encontrar y, sin embargo, no encontraba las respuestas a lo que buscaba. Y entonces, creo que mi búsqueda para responder a las preguntas de, ¿sabes? ¿Cuál es mi máximo potencial y mi propósito y por qué estoy aquí? Y de hecho, todo eso convocó al consejo a través de mí. Creo que fue mucho de mi propio cuestionar. Así que eh, para mí, integrar sabiduría superior, vivir, sabiduría del consejo en mi vida es lo más importante para mí, siendo el estudiante definitivo de sus enseñanzas porque funciona a la perfección. Es, funciona a la perfección, de verdad que sí. Y para mí, ser el ejemplo vivo de eso es tan importante y puedo decirte que yo era esa persona que trabajaba muy duro, que se fijaba grandes metas. Hice lo necesario, tomé medidas drásticas. Chipu A. Wang poseía una hermosa casa, coches de lujo y disfrutaba de vacaciones caras. Para los demás, mi vida era un éxito rotundo. Pero yo sabía que no estaba siguiendo mi verdadero propósito. Claro, sabía que había algo más. Sabía que estaba destinado a más. Sabía que estaba aquí para más. Y realmente tenía estas grandes preguntas que quería responder. Así que hice lo más aterrador que se podría hacer, que es... Aceptar tu propia experiencia de despertar y emprender el camino espiritual, ¿verdad? Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Realmente sé quién soy y por qué estoy aquí. Y así que sí, a través de una serie de eventos, descubrí el canalizar. Comencé a canalizar al consejo. Al principio hice sesiones privadas durante muchos años. Me explicaron que estaba practicando para mantener la vibración. Luego empecé a dar cursos canalizados y creamos nuestro programa de clases magistrales y comunidad global donde canalizo y respondo preguntas de nuestra comunidad al consejo y lo hice durante varios años y ahora me doy cuenta de que todo era una preparación para lo que vendría después. Tuve una presentación divina con Mike Dooley. Ah, terminó teniendo una sesión con el consejo y luego más sesiones y varias sesiones con el consejo. Y él sabe, esta es simplemente la mayor sabiduría del planeta. Quiero compartirla con mi comunidad. Así que hace unos años hicimos un evento llamado El Sueño, El Viaje, La Eternidad y Dios. Y fue Mike Dooley haciendo preguntas al consejo y fue un gran éxito. Tuvimos, creo, 25,000 personas que asistían al evento en vivo. Nos emocionó que su comunidad estuviera tan abierta a la información canalizada Luego preguntó si había pensado en escribir un libro. Respondí que, en cierto modo, ya contaba con un libro canalizado completo. Propuso conectarme con Hay House y en una o dos semanas, no solo obtuve un contrato para el libro de la sabiduría del consejo, publicado el año pasado, sino también para el sueño, el viaje, la eternidad y Dios, con Mike Dooley entrevistando al consejo. Las preguntas más profundas de la vida al consejo. El formato del libro que sé que has leído consiste en las preguntas de Mike seguidas por las respuestas del consejo. Estoy muy emocionado de compartir esto con el mundo. Es increíble. Creo que el mundo está listo para esto y simplemente sigo adelante. De acuerdo. Disfruta cada momento de ser, tú sabes... Un recipiente para este divino amor y luz que el consejo transmite y su increíble sabiduría es simplemente. Tú sabes, desde el principio dijeron que viviendo esta sabiduría tendrás una vida más allá de tus sueños más salvajes. Y he admitido abiertamente en varias ocasiones mi escepticismo. Respondí que mis sueños son enormes y dudo que puedan imaginar algo más grande. Pero, ah, es solo eso. Es más allá de mis sueños más locos. 
te diré, el tesoro más valioso en la vida son las personas que conoces en tu camino. No podría. No lo podría comprar. Interacciones mágicas increíbles con gente conocida, mi comunidad, mi equipo asombroso. Pero tú sabes simplemente. Hubiera tenido, deja mis miedos, intenta superarme. Nunca lo hago. No estaríamos aquí sentados. Y a veces pienso en eso. Simplemente no puedo imaginar mi vida de otra manera que como es. Y miro a las personas que aparecieron en mi vida en el camino, que en un día ordinario conocí a alguien que cambió mi vida. Y espero ser eso también para los demás, porque realmente estamos aquí los unos para los otros. Y como te dije antes, empezamos. El consejo he sido abierto sobre... Esto siendo la mayor transformación que, que jamás ha ocurrido en la historia humana. Esta época de despertar ahora específicamente de 2023 a 2027. Y dijeron, hay sin duda mucho más más allá de eso, pero por eso pasaste por tu experiencia de despertar. Por eso te alejaste de lo seguro, lo incómodo y lo estable. Para seguir esta inspiración, esta energía, esta pasión y esta loca idea de crear un podcast. Y, ¿sabes? Quiero decir tú. Cuando miras atrás, ves lo divinamente orquestado que estuvo cada paso del camino. Y así, si pudiera volver atrás y decirle algo a mi yo en despertar, sería, relájate y disfruta todo esto. Hay un poder superior que te conoce, que está ahí, organizando las cosas en tu favor en cada momento. Y sé que eso es mi alma y son nuestras almas o nuestro ser superior. Así que es la inteligencia infinita que está dentro de todo. Así. No existe nada mejor. Una decisión, solo una, y esto no sucede. Una decisión en sentido contrario y todo cambia. Me quedaré en mi trabajo corporativo porque gano mucho dinero. O quizás no haré un podcast espiritual porque eso parece una locura. Y esto realmente no sucede. Es muy interesante. Viaje y así. Para todos. Escucha cómo lo haces. Se siente locura. Da miedo. Realmente parece locura. Y solo cuando superas eso y tienes tiempo de mirar atrás, te das cuenta. Oh, esto era todo, como un rompecabezas inmensamente hermoso que no podía ver en su totalidad. Solo veía las piezas del rompecabezas, locas y dispersas frente a mí, pero no, esta hermosa tapicería que se estaba tejiendo y sigue tejiéndose mientras recorremos este camino. ¿Dónde pueden ahora las personas hallar este increíble libro? Claro, visita saralandon.com y encontrarás un enlace para comprar el libro en tu tienda preferida, ya sea en formato de bolsillo, audiolibro o versión electrónica. El libro también tiene una página web, djbook.com y sí, consigue tu copia. Estamos emocionados con este libro. Puedes encontrar más recursos gratuitos en saralandon.com, pero consigue tu copia simplemente. Aunque solo lo lleves contigo unos pocos días, tiene una energía especial. No sé. Es como si contuviera una sabiduría y un amor superiores. Puedo sentirlo y luego simplemente abres el libro en cualquier página y lees esa pregunta. Y aunque yo haya canalizado esa información y haya leído este libro unas 50 veces, puedo tomarlo, abrirlo en una página al azar y es justo lo que necesito el mensaje que necesito en ese instante, disponible en Amazon como audiolibro. Barnes, y sé que está en tu tienda favorita. ¿Algún mensaje de despedida para nuestra audiencia? Simplemente te amo. Gracias por estar en este planeta. Y estoy tan emocionado de estar en este increíble viaje contigo. Y sé que estamos, sin duda. Almas gemelas, y estoy ansioso por ver. ¿Cómo continúa evolucionando todo esto para tu audiencia y comunidad? Es que, ya sabes, el consejo dice que esa cosa, eso que dijeron al final, 
absolutamente me cambió la vida y estaba realmente feliz y en un muy buen lugar, pero cuando realmente profundicé en lo que ellos no decían absolutamente nada. Nada me haría más feliz de lo que estoy ahora. Comenzaron a suceder cosas increíbles, mágicas, en lo alto de mi vida. No te falta absolutamente nada allá afuera. Y la verdad de lo que somos es en realidad amor y mereces todos tus sueños. En tu corazón puede no aparecer mañana, pero recuerda tu camino. Estás en un viaje para alcanzar más bienestar, buscas mayores niveles de amor, persigues más libertad en tu vida, estás en ruta hacia la plena realización. Abundancia infinita, más abundancia para tu vida. Estás de viaje. No estás atascado ni perdido. No has fracasado, tampoco has perdido tu oportunidad. No estás ni demasiado temprano ni demasiado tarde. No estás atascado. Estás en un viaje. Y te habría dicho hace 10 años, cuando coloqué en mi tablero de visualización una imagen de Hay House con un libro, que iba a publicar un libro con Hay Casa. Lo habría dicho hace 10 años. Hace años estaba preparado. Sigo listo, que venga. Oye, House publicó un libro hoy. No estaba preparado. Según el consejo, fue muy grande. Trato hecho, ¿no? La gente decía que debía escribir un libro para años. Y yo dije, sí, lo haré, ocurrirá. Simplemente tendrá que suceder. Simplemente tendrá que fluir. Pero dije muy específicamente, lo haré. Ve a derribar puertas de editores. No rogaré a los editores. La editorial Hay House vendrá hacia mí. La editorial Hay House vendrá hacia mí. Eso no provino de mi ego. Eso no emergió de mi propia cabeza. Simplemente supe que iban a venir a mí y así fue. Y fue tan fácil, tan divertido, tan genial. El equipo de Hay House con el que trabajo es increíble. Todo fue orquestado por mi conexión y relación con Mike Dooley, quien me abrió esa puerta. Y me di cuenta de que, como dijo el consejo, era el destino. El paso lógico y evidente era publicar un libro. Como te comentaba, escribo mi tercer libro para Hay House titulado El Arte de Canalizar, que trata de cómo acceder a una sabiduría superior a través de tu ser superior, alma, ángeles, guías espirituales o seres queridos en otro plano. Y ese es simplemente el próximo paso lógico. ¿Tú sabes? Ajá. Me encanta la analogía del consejo. ¿Qué deseas que se muestre? ¿Anhelas que el siguiente paso perfecto simplemente emerja justo debajo de tu pie en el instante en que lo levantes y esté allí esperándote justo cuando estés a punto de dar el paso? ¿O te gustaría más que se despliegue ante ti una escalera de 10,000 escalones? Necesitas subir en este momento. La cima, ¿verdad? No lo queremos en realidad. Realmente no. Ahora la antigua Sara habría dicho, dame los 10,000 pasos. Podría hacerlo. Pero me di cuenta, así había sido siempre mi vida. Siempre eran 10,000 pasos para conseguir lo que quería para materializar mis deseos. Logré todo lo del tablero de visualización, pero era como subir corriendo una escalera de 10,000 escalones cada vez. El consejo solo dijo, tú, ¿puedes hacerlo así? Pero hay una forma mucho más fácil, sin esfuerzo, asombrosa, mágica y armoniosa de... El próximo paso perfecto llegará. ¿Te gustaría? Y me llevó un poco de tiempo. También para salir de mí, hacer, hacer, donde siempre hay más por hacer, ¿verdad? Permitir simplemente. Permitir y... El siguiente paso perfecto es mucho mejor que lo que yo hubiera podido planear. Y simplemente, confío en ello. Pero más importante aún, confío en mí ahora a esperar el siguiente paso perfecto. Y esto es lo que la gente dice, oh, no confío en el universo. No puedo confiar en el universo. Realmente se trata de confiar en ti mismo. Para que el próximo paso perfecto llegue a ti, evita volver a lo mismo subiendo 10,000 escalones. En ese sentido, Sara, muchísimas gracias por venir al programa. Ha sido una conversación tan hermosa y de verdad, de verdad, de verdad, te agradezco a ti y al consejo. Así que gracias de nuevo y nos vemos pronto. 
Sí, muchísimas gracias, Alex, y gracias a la comunidad de Almas Extraordinarias. Os quiero a todos. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.